，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容。《倾城之美》与杨紫、李现搭档的演员意外曝光该剧重要细节。近日，与国民丽人相关的话题再次登上热搜，因为网上出现了杨紫饰演的何卫芳的路透照片。杨紫的状态真的很好。网友在关注这部剧的同时，发现与杨紫、李现搭档的演员竟然曝光了该剧的重要细节。这部剧真的有望成为爆款剧吗？《江山美人》是根据流行小说改编的电视剧。该剧讲述了商人之女和魏芳选择离婚，然后依靠修炼稀释杜丹的记忆，成功闯出自己的世界的故事。在经营杜丹生意的过程中，他结识了隐居蛰伏的皇帝大臣花鸟石蒋长阳，并开始与他做起生意。当越来越多的人加入时，何魏芳打造了自己的品牌。在扩大生意规模的过程中，何卫芳收留了生活艰苦的妇女，教她们种植杜丹，让她们有饭吃。在蒋长阳的建议下，何卫芳开始向实业转型，最终两人都实现了自己的梦想，志存高远，快乐地走到一起。当这部剧的主演阵容刚公布的时候，很多网友都对这部剧的风格感到担忧，因为李现之前的古装风格确实一言难尽。不过，看到相关路透后，网友们立刻就心动了。最让大家没想到的是，杨紫的唐风真的把她的美提升到了一个新的高度。她的新造型给人的感觉是，她不仅有外表美丽，而且内在也更加美丽。因为杨紫的眉宇间都透露着高贵优雅的气息，给人一种难以忘怀的美感。《倾国倾城》绝对是一部有自己的人气和关注度的电视剧。所以网友们都非常好奇这部剧能否成为一部爆款剧。近日，网友发现剧中一位演员在直播中透露国民丽人势必大爆。这位演员就是张雷，他在剧中饰演刘畅的父亲，也是何卫芳的前岳父。在这部剧中，张雷与杨紫、李现饰演对手戏，他扮演的角色是刘福。虽然他没有提到扮演他儿子的演员的名字，但是知道了这部剧之后，相信大家都知道了。这部剧中他的儿子刘畅是剧中的男二号，而这个角色是由魏哲鸣饰演的。接下来我们就来看看《国民丽人》能够成为爆款剧的原因。《倾国倾城》官宣引起关注，因为这部剧的主演是杨紫和李现，该剧的男女配角分别由魏哲鸣和张雅钦饰演。除了他们之外，这部剧就没有其他演员了。片中，我们还可以看到涂岩松、杨坤、张磊、郝文婷、张琪等众多演员的身影。众所周知，一部剧如果有很多资深演员，就直接证明该剧的剧本质量是有保证的。如果我们仔细看一下演员名单，我们会发现一个非常有趣的事情。在这部剧中，张雷饰演刘畅的父亲，郝文婷饰演刘畅的母亲。现实生活中，他们是夫妻。最重要的是，郝文婷还扮演了杨紫的妈妈，但一转眼，妈妈变成了婆婆。《江山美人》是一部超高品质的小说。这部剧的编剧是曾参演过《冰与火》《沉香如片》《如果有一个开始》《黄金瞳》的张元昂。香蜜沉沉烬如霜，老九门等热门剧担任编剧，他的能力非常高。另外，这部剧的导演是丁子光，到风吹过的地方去，以家人之名，下一站是幸福，都是他的作品，直接三中保证了该剧的品质。电视剧，我们都知道，有些电视剧开拍后很快就会开拍，这类剧都是小规模制作。据张雷老师介绍，国民美少年的拍摄时间为半年。这部剧一月份就已经开拍了，也就是说要到六月份才能完成拍摄。从拍摄周期来看，这部剧绝对是大制作，走的是高品质严谨路线。《国民丽人》目前正在拍摄中。从路透我们可以看到主演们的服装和造型，细节已经透露了剧组的心思意图。相信这部剧播出后一定会取得好的成绩。亲爱的读者们，你们期待《江山美人》吗？倾国倾城争议不断，杨紫戴发夹的彩妆惊艳全场，李现的造型更是吸睛。《江山美人》改编自易烊千重的同名经典小说，细腻地描绘了商人之女何卫芳的传奇一生。杨紫全力诠释的何卫芳，凭借过人的天赋，培育珍惜牡丹，涉足繁华商界，勇敢闯入古都长安，与女人一起经营花店。不幸的。
他用女性的坚韧和智慧，书写了一段低层生活的励志传奇，绽放了女性独特的魅力和力量。与此同时，李现饰演的江长阳不仅是亚关长安背后的投资巨头，也是和魏方的知己得力的合作伙伴。他外表温文尔雅，内心关心世界的国之栋梁，与何卫芳因种植牡丹而结缘，共同谱写了纪事纪事的传奇篇章。人与世界携手，两位主演的默契配合、深情互动，将为观众带来一场感人至深、扣人心弦的视听盛宴，让人沉醉其中无法自拔。这已经是杨紫和李献计《亲爱的热爱的》之后的第二次精彩合作了。不过，也有粉丝对李在剧中被称为二级有些不满。其实，李现饰演的江长阳这个角色性格复杂，内涵丰富，所以对演技的要求自然很高。此次再次与好友杨子搭档，不仅是默契与信任的延续，更是双方演技的碰撞与升华。两位实力演员的合作，无疑会给观众带来更加深刻的表演体验。倾国倾城官宣前后，李现工作室评论区充斥着粉丝留言，纷纷表达了对李现第二集的角色定位和片名的不满和困惑。新剧，这些留言充满了对李现选择的不满和失望，他们似乎认为他选择这样的角色和地位是可耻的，让人不禁为这位实力派演员感到一丝惋惜。经过剧组的精心准备和不懈努力，国民丽人唐风路透终于曝光了。其中杨子和李现的发夹妆造型简直惊艳，唐代服饰华丽繁复，发型独特，妆容精致，仿佛一场覆盖全身的视觉盛宴，带我们回到了盛唐盛世。两位主演的颜值和气质完美契合，让人们对这部剧的期待瞬间飙升。更引人注目的是杨子和李现的发夹妆造型，简直美爆了。杨子的发夹妆容别具一格，与古装的华丽相得益彰，展现出别样的风情，令人沉醉。而李现则通过饰演雅观长安这个角色，完美诠释了古风之美。他的妆容精致细腻，每一个细节都流露出他对角色的用心和奉献，让人回味无穷，敬佩不已。经过对倾国倾城的男主、剧情、唐风、杨子。李现的路透的深入解读，我们可以明显感受到这部剧的匠心和诚意。李现选择第二次演出，并不是出于妥协或回归，而是为了更好的挑战自我，追求更高的演技水平。剧情的展开将带领观众穿越时空，一睹古代商女的传奇人生，感受他们的坚韧与智慧。杨子、李现唐朝的路透曝光。给这部古装力作注入了强烈的期待和激情，仿佛我们就置身于那个瑰丽的唐朝，期待他们的精彩表演。在我们热切期待倾国倾城的同时，也让我们见证杨子和李现的默契再次爆发。他们将共同为我们呈现一场独特的古装视觉盛宴。猴哥将持续关注拍摄进程，国民丽人深入挖掘更多相关内幕和精彩秘密，为您带来第一手资讯。敬请期待这部诚意十足的古装佳作，相信一定会带来难忘的观影体验。网上传言《三行记》即将杀青，男主换成彭观音，杨子新剧无缝衔接。近年来，影视剧行业每况愈下，另一个关键原因是艺术家容易翻车。艺人一旦翻车，他就很难出现在公众面前，他主演或播出的作品也会受到牵连。在众多可能因为一人陨落而错过与大家见面机会的即将上映的剧中，杨子主演的古装剧《三行记》应该是大家最期待的一部。出演这部剧的男演员的问题更为严重，已经全面禁播了，大家都认为这部剧可能不会播了。不过，近日有消息称，这部剧可能已经杀青了。《三行记》是一部大型古装剧。因为当时合作的两位演员都是公认的当红演员，而且剧方在创作这部剧的过程中也花费了巨资，所以制片方自然不会掉以轻心。这部剧被放弃后，就有不少报道称男演员可能会通过 AI 换脸重新合成。这种情况以前也发生过，但之前通过 AI 变脸的角色都是配角，场景较少，更容易调整。男主几乎占据了剧中的大部分戏份，因此后期制作成本更高。时间，根据网络最新消息，这部剧很有可能已经敲定，新演员就是彭观音。彭观音应该是很多观众都熟悉的演员，这两年他的人气越来越高，他越来越高了。
他通过电视剧《阳光之下》成功出道。这几年，他还担任主演，拍摄了多部电视剧。但彭冠英此前很少出演古装剧，不知道他是否适合这部剧。毕竟之前的一些服装和造型都是根据以前的演员设计的，但剧组会选择和他合作。我相信情况也是如此，他更适合。但看到剧照后，很多网友都认为 AI 换脸的效果不太好。不知道接下来的作品正式播出时会不会带来惊喜呢？如果这部剧真的能够播出的话，大概率会空降或者一口气放出整集。前期大概会很少有宣传活动，因为这几年很多有争议的作品都是通过这种方式和大家沟通的。会议或许不会太火爆，但对于制作方来说，这已经是最小的损失了。如果这部剧真的能够快点确认的话，杨紫就能无缝衔接新剧了，因为她和范丞丞共同主演的《好久不见》刚刚杀青。每部作品的制作都是所有演员和剧组人员的共同努力。如果因为一个艺人被翻车而造成损失，其实很难让更多人接受。然而这几年，娱乐圈艺人摔倒的问题总是频频发生，大家也感觉到整个影视行业的整体环境越来越不好。艺人很难保持干净，对得起网友和观众，他们的支持。如果这部古装剧真的能够顺利播出，对于杨紫来说是一件好事，因为这几年她一直在尝试不同的风格，包括在这部剧中，她的生活与过去有很大的不同。虽然都是古装剧，但在人物形象上还是有一定突破的。这对于彭冠英来说，应该算是一个意外的机会，而且从网友的反馈也可以看出，彭冠英的口碑还是比较好的，大家也都支持他。这部剧能否顺利排档呢？倪蓉，我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。